Hello learners, in this video we will discuss AC bridges. To learn AC bridge we should be familiar with DC bridges. See, in a DC bridge, also called as Wheatstone bridge, let us recall the concept of DC bridge. We learnt in a Wheatstone bridge, it has four arms and each arm containing resistances and uh, it the bridge was the bridge is excited by the DC source and uh, the output is uh, the response the output checked by the colonometer so in a Wheatstone bridge we measured the using Wheatstone bridge we measured unknown resistance right so unknown resistance connected in one arm and standard resistance connected to the adjacent of the arm adjacent arm that is pakkathile ulla arm so unknown resistance in the arm la connect pandramo aduku pakkathile ulla arm la dhaan standard variable resistance ah connect pananum other two arms are ratio arms so now by varying the standard arm you can find the unknown resistance this we discussed in the previous video in this lecture in this uh, video we will learn some ac bridges so this bridge shown in figure is called ac bridge because it is excited by the ac source that is between the node a and c ac voltage source is connected and um, between B and D, deductor is connected. Here we have four arms. In all the four arms, we have the impedances Z1, Z2, Z3, Z4 in four arms. Right? So, impedance is different from resistance. Resistance is the opposition to the DC current. Impedance is the measured as opposition to the flow of AC current. So AC voltage source is connected between the node A and C. Deductor is connected between B and D. All the four arms we have the we are connecting the impedances. Z1, Z2, Z3, Z4. Right? Now let us analyze this circuit. So what is impedance? Impedance is the opposition to the flow of AC current by the component. It may be a L or C. Right? Basically, it may be an inductive coil or a capacitor along with resistance. Now, let us analyze this general circuit. So here, the current drawn from the source source learn the current the current total current drawn from the source let it be i let i be the total current drawn from the ac source i so at junction a the current i divides into two path uh, let it be i let i1 be flowing from a to c i2 flows from a to c through z2 and z4 right i1 flows from z1 i1 flows through z1 z3 i2 flows through z2 z4 right now let us derive the balance equation for this ac bridge so the concept is same as we discussed in the wheatstone bridge dc bridge the potential at b will be equal to potential at d when the bridge is balanced right that is 
the current flow no current flows from b to d when the bridge is balanced now let us derive the balance equation right so bridge is balanced when z3 equal to z4 that is when i1 z3 is equal to i2 z4 the current flowing through the so the potential at b is equal to potential at d means bridge is balanced so b la irukra potential um d la irukra potential um same ah irundha bridge balanced ah irukku b la irukra potential ngiradhu bc ku across avulla voltage drop d la irukra potential ngiradhu dc ku across avulla voltage drop so bc ku across avulla voltage drop ngiradhu ohms la padi adhu valiya pora current into and the impedance that is i1 into z3 so the potential at b is nothing but i1 z3 similarly potential at d is nothing but i2 z4 so at balance i1 z3 is equal to i2 z4 that is what we have written here i1 z3 is equal to i2 z4 now what is i1 so i1 can be written as i1 is the current flowing from uh, the a to c through z2 z1 and z3 i1 flows through z1 and z3 from a node a to node c right that is between node a and c ac voltage source is connected so between a and c total volt, uh, input voltage is v between node a and c total impedance is z1 z3 same current flows through z1 and z3 hence z1 z3 is in series z1 z3 valiya same current poradunala rendu series la irukku so since z1 and z3 is in series you can add the impedances as z1 plus z3 so the total impedance between a and c is z1 plus z3 the voltage the potential difference between a and c is v so by ohms law we can find i1 is nothing but v by z1 plus z3 right i1 is the current flowing through z1 z3 from a to c so a ku c ku idile ulla potential v a ku c ku idile ulla impedance vandu z1 plus z3 so we can write i1 as v by z1 plus z3 similarly i2 can be written as i2 is the current flowing from a to c through z2 z4 now i2 can uh, between a and c i uh, through i z2 z4 the total impedance is z2 plus z4 in the path la a to c through d path la d valiya total impedance vandu z2 plus z4 a to c kadavulla source vandu v so current i2 is nothing but v by z2 plus z4 right so i1 can be written as v by z1 plus z3 i2 can be written as v by z2 plus z4 now in both side of the equation we have v so it can be cancelled out so what do we get z3 by z1 plus z3 in the left side z4 by z2 plus z4 in the right side now bring the z2 plus z4 in the right side to the left side z2 plus z4 right side la irukiratha left ku kondu vandumna we can write z3 into z2 plus z4 equal z4 into z1 plus z3 now if you solve this um in both side of the equation we have z3 z4 so it can be cancelled out so we get in the left side z2 z3 right side z1 z4 so finally we have got the balance equation for the ac bridge as z2 z3 equal z1 z4 if you observe the bridge z1 the balance equation is z2 z3 is equal to z1 z4 so if you observe the bridge circuit z1 z4 opposite impedances z2 z3 opposite impedances so this z1 and z4 impedances are there in opposite terms and z2 z3 impedances are also in the opposite terms so the balance equation we can say that multiplication of the 
ஆப்போசிட் அந்த இம்பிடன்சஸ் இன் தி ஆப்போசிட் சா ஆப்போசிட் ஆம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் மல்டிப்ளிகேஷன் அட் பேலன்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆம்ஸ் தட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் த இம்பிடன்சஸ் இன் ஆப்போசிட் ஆம்ஸ் தட் இஸ் இஜெட் ஒன் இன்டி ஜெட் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி இம்பிடன்ஸ் இன் தி ஆப்போசிட் ஆம் ஜெட் டூ இஜெட் த்ரீ ஓகே திஸ் இஸ் கால்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் இஜெட் டூ இஜெட் த்ரீ இஸ் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ரைட் இஜெட் ஒன் இஜெட் ஃபோர் இஸ் தி அனதர் ப்ராடக்ட் ஸோ த சேம் ஈக்குவேஷன் வி அரைவ்ட் அட் வீக் ஸ்டோன் பிரீட்ஸ் இன்த கேஸ் ஆஃப் பியூர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹியர் வி ஹவ் அரைவ்ட் த ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இம்பிடன்சஸ் ரைட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் இம்பிடன்சஸ் இன் த ஆப்போசிட் சாம்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நவ் சி திஸ் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஏசி பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் கேன் பி ரிட்டர்ன் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் so now we have got this is this equation z2 z3 equal to z1 z4 is in product form because z2 into z3 multiply product means multiplication z2 multiplied with z3 is a product z1 multiplied with z4 is a product so it is in product form it can be also written as in ratio forms another form is a ratio form that is you bring z1 to the left side z3 to the right side so you get z2 by z1 z4 by equal to z4 by z3 that is called ratio form now let us analyze both the form so in product form the balance condition is z2 z3 equal z1 z4 see in this equation z2 is the impedance right opposition to the flow of ac current in ac we have three different parameter magnitude or amplitude frequency and phase angle right so this impedance as uh, inductance and capacitance affects the phase angle right when you change when you vary the inductive inductance that is inductance of the coil or capacitance of the plate the fre- uh, magnitude as well as phase angle both will change right most often frequency will not change so ac impedances have magnitude and phase angle to be taken into the account in ac impedances hence we will arrive two different conditions to balance the ac bridge ac bridge balance பண்றதுக்கு நமக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கு தேவை ஒன்னு வந்து magnitude பொறுத்தது இன்னொன்னு வந்து phase angle பொறுத்தது but in a wheat stone bridge dc bridge the uh, bridge balance condition uh, we get only one condition that is only magnitude of the resistance resistance value or change பண்ணி bridge ஆ balance பண்ணிரலாம் only magnitude but here in we are in a impedance we can we will be using a inductance and capacitance both are the uh, frequency dependent component that is phase dependent component so when you change the inductive reactants or capacitive reactants the phase angle may change so here we get two different condition to bridge, balance the bridge that is the reason balancing ag ac bridges balancing ac bridges little bit difficult compared to the balancing dc bridge so what are the two conditions to balance the ac bridge one is with respect to the magnitude one condition the condition is magnitude of z2 product with magnitude of z3 the product of magnitude of z2 z3 is equal to the product of magnitude of z1 z4 right so only consider in this equation z2 z3 equal to z1 z4 consider only the magnitude we get the condition magnitude condition same equation but only magnitude is taken into the account and the other condition is with respect to phase angle so z2 can be written as magnitude of in this equation z2 z3 z2 can be written as magnitude of z2 and phase angle of z2 similarly z3 magnitude of z3 and phase angle of z3 when you multiply the magnitude we can write as magnitude z2 and magnitude z3 but 
in the phase angle when you multiply the in the case of multiplication of phase angle it the phase angle sum is summed together it is actually sum of the two phase angles you have to add the phase angle right when you product the impedances z2 z3 magnitude is multiplied phase angle is added together so it is nothing but z2 plus theta 2 plus theta 3 and here theta 1 plus theta 4 so the phase angle condition is theta 1 plus theta 4 is equal to theta 2 plus theta 3 right or theta 2 plus theta 3 is equal to theta 1 plus theta 4 so we have two conditions we have arrived two conditions to balance the ac bridge one is magnitude condition the other one is phase angle condition here always before you try to balance the bridge you have to check whether it can be balanced or not with respect to the base phase angle condition so or bridge balance pandradhukku munnadi ad balance panna mudiyuma abdin neenga therinjikkanumna first phase angle condition vachi check pannikkanum and the bridge balance panna mudiyuma mudiyadha nu therinjikittu then only you have to start to balance so now this is about the product form now let us discuss the another form ratio form right so the same balance equation can be written in ratio form like this z1 by z2 equal to z3 by z4 right is how do you know how z2 z3 equal to z1 z4 right here um, in the left side you keep z3 z2 on the keep z3 and bring z to the right side z3 in the back of z2 on the right side of the z4 left side of the we get equation z1 by z2 equal z3 by z4 right so this is now we say that this equation is in ratio form left side low ratio z1 by z2 right side low ratio z3 by z4 so in ratio form, now you substitute the um, impedances in magnitude as well as phase angle form, phase form. If a magnitude is jet one, sorry, this is jet one, impedance is jet one, magnitude of jet one and phase angle of theta one divided by magnitude of jet two and phase angle of theta two is equal to magnitude z3 phase angle theta 3 divided by magnitude z4 phase angle theta 4 so now we have got two conditions here also even in the ratio arm ratio form we get two condition to balance the bridge one is with respect to magnitude another is another condition is with respect to the phase angle so what is the magnitude condition here it's nothing but magnitude of z1 divided by magnitude of z2 equal to mag magnitude of z3 divided by magnitude of z4 this is the magnitude condition for balance in ratio arm ratio form and uh, phase angle condition is theta 1 minus theta 2 why minus because uh, in a ratio theta 1 is in the numerator theta 2 is in the denominator so uh, here subtraction takes place in a product form when z1 and z2 is in product form uh, addition uh, we have to add the phase angle here subtract the phase angle so theta 1 minus theta 2 is equal to theta 3 minus theta 4 right so this further can be written as bring the theta 4 to the left side theta 2 to the right side so we can write theta 1 plus theta 4 equal to theta 2 plus theta 3 right now observe this equation theta 1 plus theta 4 equal to theta 2 plus theta 3 same equation we have got in the product form also right here in the ratio form for phase angle condition balance theta 1 plus theta 4 equal to theta 2 plus theta 3 see in the product form also the same equation we have got theta 1 plus theta 4 equal to theta 2 plus theta 3 so rendu formula may phase angle same equation 
ஸோ ஒரு பிரிட்ஜை பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபேஸ் ஆங்கிள் கண்டிஷனை முதல்ல நம்ம செக் பண்ணணும் ரைட் ஸோ ஹவு டு செக் வெதர் த பிரிட்ஜ் கேன் கேன் பி பேலன்ஸ்டு ஆர் நாட் ரைட் வெதர் த ஏசி பிரிட்ஜ் கேன் பி பேலன்ஸ்ட் வித் எனி இம்பிடன்சஸ் இன் எனி ஆம் ஸோ அந்த நாலு ஆம்ல எந்த என்னென்ன இம்பிடன்ஸ் வேணாலும் எந்த ஆம்ல வேணாலும் இருக்கலாம் இம்பிடன்ஸ் மேபி அ ஆர் எல் சி ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் தட் ஸோ இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் தட் இஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் எந்த ஆம்ல வேணாலும் இருந்தாலும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் தி ஆன்சர் இஸ் நோ இட் ஷுட் மீட் த ஃபேஸ் பேலன்ஸ் கண்டிஷன் தட் இஸ் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா ஃபோர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு தீட்டா டூ ப்ளஸ் தீட்டா த்ரீ இந்த கண்டிஷனை மீட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது ஹவு டு செக் எப்படி இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணுறது நவ் லெட்டர் சி நவ் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் திஸ் சிம்பிள் பிரிட்ஜ் ஹேர் இட்ஸ் அ ஏசி பிரிட்ஜ் ஹேர் வி ஹாவ் ஃபோர் இம்பிடன்சஸ் இஜெக்ட் ஒன் அட் இந்த இஜெக்ட் ஒன் ஆம் வி ஹாவ் ஆர் ஒன் இஜெக்ட் டூ ஆம் வி ஹாவ் பியூர் ஆர் டூ இந்த த இஜெக்ட் த்ரீ ஆம் வி ஹாவ் த பியூர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஜெக்ட் த்ரீ சி த்ரீ அண்ட் இந்த த இஜெக்ட் ஃபோர் ஆம் வி ஹாவ் தி இன் பியூர் இண்டக்டன்ஸ் எல் ஃபோர் நவ் வெதர் திஸ் பிரிட்ஜ் கேன் பி பேலன்ஸ்ட் இதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா வி ஹாவ் டு செக் த ஃபேஸ் கண்டிஷன் ஸோ த அண்ட் ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் கன்சிடர் தி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆப்போசிட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி ஆப்போசிட் இம்பிடன்சஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இஜெட் ஒன் இஜெட் ஃபோர் ஈக்குவல் இஜெட் டூ இஜெட் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம இஜெட் ஒன் இடத்துல என்ன இருக்குது ஆர் ஒன் இஜெட் ஃபோரில் எல் ஃபோர் இப்போ ஆர் ஒன்னுடைய நம்ம ஒன்லி லுக் அட் த ஃபேஸ் ஃபர்கட் அபவுட் த மேக்னிடியூட் ஒன்லி செக் த ஃபேஸ் ஆங்கிள் கண்டிஷன் ஒன்லி செக் தீஸ் கண்டிஷன் தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா ஃபோர் ஈக்குவல் டு தீட்டா டூ ப்ளஸ் தீட்டா த்ரீ தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தீட்டா ஃபோரும் தீட்டா டூ ப்ளஸ் தீட்டா த்ரீ ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் தீட்டா ஒன் ஹியர் இன் திஸ் சர்க்கியூட் தீட்டா ஒன் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ டிகிரி ஏன்னா இஜெக்ட் ஒன் ஆமில் ப்யூர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு ஃபேஸ் ஆங்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக வோல்டேஜோ க வோல்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸ் ஆஃப் உள்ள வோல்டேஜ் ட்ராப்புக்கோ இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக போகிற கரண்ட்டுக்கோ கரண்ட்லேயுமே வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கு இடையில் ஃபேஸ் ஆங்கிள் இருக்காது தட் இஸ் வோல்டேஜ் வில் பி இன் ஃபேஸ் வித் கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கக்ராஸ் ஆக உள்ள வோல்டேஜ் ட்ராப்புக்கோ அது வழியாக போகிற கரண்ட்டுக்கும் இடையில் ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி அதனால் தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரி பட் ஹியர் இன் ஆப்போசி வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் ஆம் ஆஃப் இஜெட் ஒன் இஜெட் ஃபோர் இஜெட் ஃபோருங்கிற அந்த ஆப்போசிட் ஆமில் என்ன இருக்குது இண்டக்டன்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் எல் ஃபோர் ஸோ இண்டக்டன்ஸில் கரண்ட் இண்டக்டர் வழியாக போகிற கரண்ட்டுக்கும் இண்டக்டர் கக்ராஸ் ஆகிருக்கிற வோல்டேஜுக்கு இடையில் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எப்பயுமே நைன்டி டிகிரி இருக்கும் தட் வி நோ ஃப்ரம் த பேசிக் சர்க்கியூட் தியரி வி ஆன் வி மஸ்ட் வி நோயிங் தட் இண்டக்டர் த்ரூ இண்டக்டர் ஆல்வேஸ் கரண்ட் லேக்ஸ் நைன்டி டிகிரி பை வோல்டேஜ் ஸோ அது வழியாக போகிற கரண்ட்டுக்கும் அதுக்கு அக்கிற இண்டக்டர் கக்ராஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் ட்ராப்புக்கும் இடையில் நைன்டி டிகிரி ஃபேஸ் ஆங்கிள் எப்பயுமே இருக்கும் இப்போ இந்த நைன்டி டிகிரியை நம்ம ப்ளஸ் நைன்டி டிகிரின்னு எழுதி எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது வோல்டேஜையோ கரண்ட்டையோ ஹியர் ஐ ஹாவ் டேக்கன் வோல்டேஜ் அஸ் த ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜை பொறுத்து ரெஃபரன்ஸ்னால் வோல்டேஜை பொறுத்து கரண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே இண்டக்டர் கக்ராஸாக இந்த இண்டக்டரில் வோல்டேஜ் வந்து கரண்ட்டை விட லீட் ஆகும் அதனால் நான் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ரைட் வோல்டேஜ் வந்து இன் இண்டக்டர் வழியாக போகிற கரண்ட்டை விட இண்டக்டர் கக்ராஸ் ஆக உள்ள வோல்டேஜ் வந்து நைன்டி டிகிரி லீட் ஆகும் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் இண்டக்டர் லீட்ஸ் நைன்டி டிகிரி பை தி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த இண்டக்டிவ் காயில் தட்ஸ் வை ஹவ் ரிட்டர்ன் ஹியர் ப்ளஸ் நைன்டி டிகிரி ரைட் ஓகே நவ் தீட்டா ஒன் இஸ் ஜீரோ டிகிரி தீட்டா டூ இஸ் தீட்டா ஃபோர் இஸ் நைன்டி டிகிரி நவ் வாட் அபவுட் தீட்டா டூ அண்ட் தீட்டா த்ரீ தீட்டா டூ இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ டிகிரி அகைன் பிகாஸ் இந்த ஆமில் இஜெட் டூ ஆமில் ஒன்லி ப்யூர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ இருக்குது ஸோ எகைன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக
I behaves in opposite way of the inductance. Dual component. Capacitor on the inductor dual component. That is, in a plus 9, you can minus 90 degree. That is, here, why minus we have written here? Because we have taken the voltage as reference. So, voltage, the drop across the capacitor always lags the current flowing through the capacitor. So, capacitor will have current for current to compare to the voltage on the lag of lag on the other minus for the right so you can also follow this convention it is one and the color now voltage reference are the great current reference over the column right but so one day one more the reference side of the analysis for now now I have taken voltage as a reference so always you remember like this students you can keep it in mind always resistance in the theta angle on the zero degree at the gang inductor plus 90 degree in putting a capacitor now minus 90 degree in putting a the meaning I explained very clearly why minus y plus because voltage it to go capacitor across our voltage one day I will have a current of the lag are the null minus 90 degree for going your voltage lead are the null plus 90 degree for okay now let us check the equation what is the equation theta 1 plus theta 4 equal to theta 2 plus theta 3 this is the bridge balance equation with respect to face angle as it's a real done for all theta 1 plus theta 4 would enter the theta 1 plus theta 4 in here theta 1 on the 0 degree theta 4 on the plus 90 degree so 0 degree plus angle 0 degree plus angle 90 degree plus 90 degree is equal right side theta 2 0 degree opposite la minus 90 degree theta 3 minus 90 degree so we can write 0 angle plus 90 degree angle is equal 0 angle plus of minus 90 degree angle. Is it right? So left side level on the total and I got a 0 plus 90 degree 90 degree right side level 0 minus 90 degree minus 90 degree. So on the left side we have plus 90 degree right side we are getting minus 90 degree. Both are not equal. Plus 90 degree minus 90 degree equal are we are had up a bridge balance a had. So in the bridge it now will balance for the way more yet. Upper a lot she in the capacitor who inductor adjacent lavanda adjacent arm lavanda and the bridge of balance for the movie are the that you have to understand very clearly. So in their case on the killer in in your male car R1 R2 kill R3 R4 known the capacitor in your end adjacent R1 R4 R2 created the capacitor who inductor on the tall may balance for the movie are the other capacitor and inductor adjacent term love on the China difficult to balance the bridge okay so this can this bridge does not meet the face angle condition hence this bridge cannot be balanced okay so what is the solution how to balance this bridge the bridge of every balance for an ordina you have to change the position of the inductor or capacitor either or without a push in a mountain see c3 to the r1 about it r1 to the c3 grad the report now you can again check the condition it did down plus theta 4 theta 2 plus theta 3 practice yourself okay now we understand what is ac bridge and how how to check whether the bridge can be balanced or not right now let us discuss some of the AC bridges right first of first let us uh, some of the AC bridges to measure unknown inductance right so how to measure the unknown self inductance of the coil using a AC bridge so before we start the discussion let us recall the fundamental concept of the inductive coil so the ideal inductor that is pure inductor will what is meant by pure inductor or ideal inductor means the coil made of made up made by superconductor that means what is superconductor it will know it will it will now it will have no resistance at all resistance is zero so resistance is not a or metal of a china mccoy ready for you know now other ideal inductor and solar r is equal to zero but practically it is not possible 
ஸோ வாட் இஸ் இது ஸோ அந்த மாதிரி ஐடியல் இன்டக்டிவ் காயில் கூட இம்பிடன்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் இஜெட் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா எல்னு எழுதலாம் இஜெட் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா எல் இது எப்படி எழுதணும் ஸோ டைம் டொமைனில் எல் ஈக்குவல் இன் டைம் டொமைன் ஸோ வி ஹவ் டு ரைட் தி வோல்டேஜ் கரண்ட் ஈக்குவேஷன் அக்ராஸ் த இன்டக்டிவ் காயில் இன் டைம் டொமைன் அண்ட் கன்வெர்ட் இட் இன் டு த ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் so you will get this one okay is it equal to j omega l okay now let us uh, keep like this the impedance offered by the coil is it pure coil is equal to j omega l here omega is nothing but a frequency component omega equal to 2 pi f right f is the frequency in hertz omega is the frequency in radian okay now what about the practical inductor so no coil is ideal in nature practical ipa nama practical ah nama use pandra endha or coil um ideal illa that means adala kandipa resistance irukum so coil la irukra resistance ku peru coil resistance coil is associated with some value of resistance that is called a practical inductor also called as lossy inductor why it is called a lossy inductor because அந்த ரெசிஸ்ட் காயில் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோரிங் எலிமெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி காயில் வழியாக கரண்ட்டு போகும்போது எவ்வளோ கரண்ட்டு போகுதோ அந் அந்த அளவுக்கு அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகுது ரைட் தட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் தி மேக்னட்டிக் எனர்ஜி பட் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் டிசிப்பேட்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஸோ இங்கே எனர்ஜி டிசிப்பேட் ஆகுது வேஸ்ட் ஆகுது இங்கே எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸில் எனர்ஜி டிசிப்பேட் ஆகிறதுனால லாஸ் ஆகிறதுனால எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் காயிலில் இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் அதனால் ப்ராக்டிக்கல் இண்டக்டர் லாஸி இண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு காயிலுடைய குவாலிட்டி ஃபேக்டரை சொல்கிறோம் ஒரு காயில் வந்து நல்ல குவாலிட்டியான காயிலா குவாலிட்டி இல்லாத காயிலாங்கிறது அதில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத பொறுத்தது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா குவாலிட்டி ஃபேக்டர் கம்மி ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹை குவாலிட்டி ஃபேக்டர் காயில்னு அர்த்தம் so quality factor of the coil q is equal to omega l by r this can be derived but that is not the scope of our discussion so we know that quality factor of the coil is inversely proportional to the resistance resistance kooduna quality factor korayu resistance koranja quality factor koodu so as okay so நான் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ப்ராக்டிக்கல் காயிலில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் அது லோ குவா குவாலிட்டி ஃபேக்டர் காயில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் அது ஹை குவாலிட்டி ஃபேக்டர் காயில் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டி ஃபேக்டர் ஆஃப் த காயில் வி ஹாவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் டு மெசர் தி அன்னோன் இண்டக்டன்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிரிட்ஜஸ் ஆர் தேர் டு மெசர் தி அன்னோன் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராக்டிக்கல் இண்டக்டர் ஸோ ஒன் இஸ் அ மேக்ஸ்வெல்ஸ் பிரிட்ஜ் தி அனதர் ஒன் இஸ் அ ஹேஸ் பிரிட்ஜ் so when um, the practical coil if is having high value of resistance associated with it that means low q coil low quality factor coil so low quality factor coil oda inductance measure pandradhukku two type of bridges are there two different type of method that is maxwell's inductance bridge another one is maxwell's inductance capacitance bridge see these both bridges are suggested by the maxwell right so in a maxwell inductance bridge we find the unknown uh, inductance of the coil comparing with the standard inductance of the coil both should be placed in the adjacent term so standard inductance unknown inductance rendu adjacent term la potu measure pannomna adu maxwell inductance bridge right standard but standard inductor nam vary panni unknown inductance odiya value va kandupidipom bridge balance panni பட் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் இண்டக்டர் நாட் அவைலபிள் அப்படின்னா அனதர் ச மெத்தட் சஜஸ்டட் பை த மேக்ஸ்வெல் இஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இண்டக்டர் யூ கேன் யூஸ் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டரை வந்து ஸோ அன்னோன் இண்ட ஸ்டாண்டர்ட் இண்டக்டரோட அன்னோன் இண்டக்டன்ஸை மெசர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் இண்டக்டரன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுற மெத்தட் வந்து மேக்ஸ்வெல் இண்டக்டன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டாண்டர்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணால் அது வந்து மேக்ஸ்வெல் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த சர்க்யூட் இஸ் இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் இண்டக்டன்ஸும் அன்னோன் இண்டக்டன்ஸும் அட்ஜஸ்டன்ட் டாமில் போட்டிருப்போம் இங்கே ஆப்போசிட் டாமில் போட்டிருப்போம் தட் வில் பி டிஸ்கஸிங் இன் இன் தி கம்மிங் ஸ்லைட் பட் தி அனதர் மெத்தட் திஸ் இஸ் ஃபார் லோ க்யூ காயில் 
So Maxwell suggested the method to measure the unknown inductance of low Q coil. Right? That means resistance on the high. If a coil or a resistance very low work, that means quality factor high work, na, and the mari coil or the unknown inductance measure pan rada ke. There is a bridge called Hayes bridge. Right? Now let us discuss one by one Maxwell's inductance bridge. So Maxwell inductance bridge na erkane sunna mari. The concept is measure the self inductance of the measure the unknown self inductance of the coil. Comparing with the standard inductance of the coil, loss inductor. Now, standard inductor and unknown inductors are placed in adjacent term. This is very important. Packet to packet arm la pordo. So, abdi na inner to inge four arms we have. Jet one, jet two, jet three, jet four. Idhle packet to packet arm la adjacent arms la nama standard inductor ya unknown inductor ing connect pordo. Connect pordo. So here I have connected the Unknown inductance in the eject three arm, right? Standard variable inductance in the eject one arm, right? Both are adjacent. Eject one no, eject three no adjacent. If we are going to connect, no matter what, this will not connect. Even eject three and eject four are also adjacent. So, if I am going to unknown, I am going to check it. Now. Standard one, this eject one, I am going to put it in the standard. So, this eject four, I am going to put it. You don't need to memorize the circuit, student. You should not memorize the circuit. You have to memorize the concept. Concept to follow pannanga. Circuit to memorize panna dinge. Idea enna na unknown inductance ni enda amla ve naalu chikla. Na inga unknown inductance inductance eject three le dithrike. Unknown inductance ni eject four le dithite. Standard inductance eject three le vachikala. Right? Illa standard a eject three le vachita unknown eject four le vachikala. Enga vana le dithikla. Only rule enna na. Stand unknown inductance in the arm will be used in the arm. That will be used in the standard inductance. Here I am using the unknown inductance in the arm. Then the adjacent arm is the adjacent arm. I am using the adjacent arm in the adjacent arm. So the remaining arm will be used in the pure resistance. So the pure resistance will be used in the pure resistance. So this is the method that is the method suggested by the Maxwell. Now derive the balance equation. Derive the balance equation. So we know that multiplication of the opposite impedances are equal. Z1, Z4 is equal to Z2, Z3. Right? So unknown inductance on the Z3. Apa? In the form equation, learn the number of the class. Unknown inductance Z3 can be written as Z1, Z4 by Z2. Right? So Z3 इंगर दे RS in Z3 आमले ना मेनोर का ना हमारे unknown inductive coil let it be LS RS LS इंगर दे inductance RS इंगर दे coil resistance coil उल्ला resistance इधर ना मैं बंद बुड़ी बोलूँ so that is Z3 so Z3 is equal to Z1 Z4 by Z2 Z3 अंदर ना हम RS plus J omega LS ने देख ला because both are in series, RS LS in series, RS plus J omega LS is equal Z1, Z4, Z2. Z1 is, what is Z1? L1 and in series with R1. So, R1 plus J omega L1 ने लिए दिखला. R1 plus J omega L1. Z1 नाम ले, resistance inductance रुगे, distance वंद R1, inductance L1, अधो उड़िये, inductive reactance वंद J omega L1. In series, R1 plus J omega L1. Into Z4, Z2 liner, Z4 will be R4, Z2 will be R3. So, R4 by R3. Now, the equation can be written like this. Rs plus J omega L is equal to R1 plus J omega L1 into R4 by R3. Now, it is very simple. In the equation, left side and right side, real and imaginary part equate. So in the left from in the left side of the equation we have real part is R S J वंदर कर दो वंदी imaginary part J इलाम अर कर दो real part so real part is R S right side of the equation लाय real part वंदे R one into R four by R three so R S is equal to R one into R four by R three so left side of the equation imaginary part वंदी L S in the right side of the equation imaginary part is J um imaginary part is the left side of the equation imaginary part is J omega L S 
இந்த ரைட் சைடு ஜே ஒமேகா எல் ஒன் ஆர் ஃபோர் பை ஆர் த்ரீ போத் சைட் ஆஃப் தி எக்வேஷனில் ஜே ஒமேகா அடி ஆயிரும் ஸோ யூ கெட் எல் எஸ் ஈக்வல் எல் ஒன் ஆர் ஃபோர் பை ஆர் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தி அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு கெட் த ஃபார்முல் திஸ் இஸ் வாட் த ஈக்வேஷன் பேலன்ஸ் ஈக்வேஷன் த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் பை ஆர் த்ரீ யூ கேன் ஈஸிலி ஃபவுண்ட் தி அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் நோன் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் ஆர் த்ரீ சிம்லர்லி யூ கேன் ஃபைண்ட் தி அன்னோன் இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் த நோன் இண்டக்டன்ஸ் எல் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் இண்டக்டன்ஸ் எல் ஒன் அண்ட் ஆர் ஃபோர் பை ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் த்ரீ இஸ் ஆல்சோ நோன் வேல்யூ திஸ் இஸ் கால்டு மார்க்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் பிரிட்ஜ் பட் தி மேக்ஸ்வெல் சஜஸ்டட் தி அனதர் பிரிட்ஜ் கால்டு மார்க்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிரிட்ஜ் இஃப் யூ டூ நாட் பட் இன் தி இன் திஸ் பிரிட்ஜ் வி நீட் அ ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் இண்டக்டிவ் காயில் சப்போஸ் தட் இஸ் டு கம்பேர் வித் த அன்னோன் இண்டக்டன்ஸ் அன்னோன் இண்டக்டன்ஸை ஸ்டாண்டர்ட் இண்டக்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறோம் வேரியபிள் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் இண்டக்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறோம் சி இந்த பிரிட்ஜில் அன்னோன் இண்டக்டன்ஸை மெசர் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆம்பளையுமே வேரியபிள் காம்பனட் தான் வச்சுருக்கோம் மூணையுமே வேரி பண்ணால் தான் பிரிட்ஜை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆர் த்ரீ வேரியபிள் ஆர் ஃபோர் வேரியபிள் ஜெட் ஒன் ஆர் ஒன் ஆல்சோ வேரியபிள் பட் இங்கே நமக்கு வேரியபிள் இண்டக்டர் வந்து கிடைக்காட்டி அதுக்கு பதிலாக கெப்பாசிட்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணலாம் தட் இஸ் தி மேக்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிரிட்ஜ் பட் ஹியர் திஸ் இஸ் தி மேக்ஸ்வெல் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிரிட்ஜ் அன்னோன் இண்டக்டிவ் காயில் அதே ஆம்பில் தான் வச்சுருக்கோம் ஆர்எஸ் எல்எஸ் இதை மெசர் பண்ணுறதுக்கு முந்தின பிரிட்ஜில் என்ன பண்ணோம் பக்க அட்ஜஸ்டன்ட் ஆம்பில் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் இண்டக்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணோம் இப்போ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் இண்டக்டன்ஸ் இல்லை நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம்னா கெப்பாசிட்டரை பட் ஹியர் யூ அப்சர்வ் தட் கெப்பாசிட்டன் சுட் பி கனெக்டட் இன் ஆப்போசிட் ஆம் நாட் இன் அட்ஜஸ்டன்ட் ஆம் ஸோ நம்மளோட அன்னோன் இண்டக்டிவ் காயில் எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இஜெட் த்ரீயில் ஸோ இதுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆம் ஆனால் இஜெட் ஒன்லேயோ இஜெட் ஃபோர்லேயோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஆப்போசிட் ஆமில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஹியர் த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் இன் தி இஜெட் டூ ஆம் ரைட் நவ் யூ கேன் அரைவ் த பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ யூ டோன்ட் மெமரைஸ் த சர்க்யூட் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ரூல் என்ன இது ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆமில் கனெக்ட் பண்ணணும் எங்கே வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்போசிட் ஆம் So, the balance equation is z1, z4 equal to z2, z3. Now, we have the unknown, z3. So, z3 is the same. What is z3 from this equation? z3 is equal to z1, z4 divided by z2. So, z2 is the impedance. Now, we have y2 and admittance. What is admittance? 1 by impedance. Impedance, admittance equal to 1 by impedance. இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை அட்மிட்டன்ஸ் போத்தார் ஈக்குவல் ஏன் இங்கே நான் வந்து இஜெட் டூ ஒய் டூன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் இஜெட் த்ரீ இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டேன் இஜெட் டூவை ரைட் சைடில் கொண்டு போயிடுறேன் வாட் யூ கெட் ஜெட் ஒன் ஜெட் ஃபோர் பை இஜெட் டூ ஒன் பை இஜெட் டூவை வந்து ஒய் டூன்னு எழுதிக்கிட்டேன் ஒய் டூ ஈக்குவல் டூ ஏன் அட்மிட்டன்ஸாக எழுதுகிறேன் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டருக்கு பேரலாக இங்கே ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஏன் கெப்பாசிட்டருக்கு பேரலாக ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஏன் இண்டக்டருக்கு மட்டும் சீரீஸில் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்கோம் கெப்பாசிட்டருக்கு பேரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா காயில்லையே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நாங்கள் இங்கே இங்கே நம்ம சீரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸாக காட்டுறோம் திஸ் இஸ் நாட் த செப்பரேட் ரெசிஸ்டிவ் காம்பனன்ட் திஸ் ஆர்எஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி காயில் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஆர் டூ ரெஃபர்ஸ் டு தி பிளேட்டுக்கும் ரெண்டு கெப்பாசிட்டோட ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் உள்ள டயலக்ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ இங்கே ஆர் டூங்கிற ரெசிஸ்டிவ் காயில் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கா கெப்பாசிட்டரோட பிளேட்டுக்கு இடையில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸை குறிக்குது அதனால் ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை பேரலில் போட்டுருவோம் நாவ் யூ சி தட் ஒய் டூ ஸோ வாட் இஸ் ஒய் டூ ஒய் டூ கேன் பி ரிட்டர்னர்ஸ் நவ் ஏன் நான் ஒய் டூவில் ஒய் டூன்னு அட்மிட்டன்ஸுக்கு போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேரலில் இருக்கும்போது கெப்பாசிட்டர்ஸும் ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலில் இருக்கும்போது அட்மிட்டன்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுனா பேலன்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி இம்பிடன்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுனா கஷ்டம் அதனால் நான் அட்மிட்டன்ஸ் ஃபார்முக்கு போயிட்டேன் இப்போ இஜெட் ஒன் இஜெட் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒய் டூ நான் ஒரு ரிட்டர்ன் ரீப்ளேஸ் வாட
இங்கே ஒன்பை இஜெட் எப்படி எழுதலாம் பேரலாக இருக்கும்போது ரெண்டும் பேரலில் இருக்குது சி டூ ஆர் டூவும் பேரலில் இருக்குது அப்போ ஒன் பை இஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரெண்டும் பேரலில் இருக்கும்போது வெரி சிம்பிள் ஒன் பை இஜெட் டூ இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஜே ஒமிகா சி டூ ரைட் இது எழுதுறது எப்படின்னு புரியுதா அதாவது இதோடைய கெப்பாசிட்டியுடைய கெப்பாசிட்டி கொடுக்குற தடை கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் அதை ஒன் பையில் எழுதணும் இண்டக்டன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குற தடையை ஒன் பையில் எழுதணும் அதான் ஒன் பை இஜெட் டூ ஸோ ஒன் பை இஜெட் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி டூ ஸோ அதை நம்ம என்ன எழுதிடுறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜே ஒமேகா சி டூன்னு எழுதிடுறோம் ஸோ ஒய் டூ இஸ் இ நத்திங் பட் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா சி டூ ரைட் ஏன்னா கெப்பாசிட்டி ரியாக்டன்ஸ் வந்து ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி டூ தலைகள் எழுதும்போது ஜே ஒமேகா சி டூன்னு வந்துடுது So, this is what the equation we have got. Rs plus J omega L is equal to R1 R4 into 1 by R2 plus J omega C2. Now, in this equation, right side of the equation, la, R1 R4 are multiplied by R1 R4 by R2 plus R1 R4 J omega C2. Left side, la, Rs plus J omega L is. Now, comparing the real and imaginary part of the both equation, லெஃப்ட் சைடில் ரியல் பார்ட் என்ன இருக்குது ஆர்எஸ் ரைட் சைடில் ரியல் பார்ட் ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் பை ஆர் டூ ஸோ ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் பை ஆர் டூ இமேஜினரி பார்ட்டை மட்டும் கம்பேர் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் சைடில் இமேஜினரி பார்ட் என்ன இருக்குது ஜே ஒமிகா எல்எஸ் ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது ஜே ஒமிகா ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் சி டூ ஸோ ஜே ஒமிகா ஜே ஒமிகா கேன்சல் ஆயிரும் எல்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் சி டூ திஸ் வாட் த டெரிவேஷன் சிம்பிள் இன் டூ சென்ட் டூ லைன் வீக் அண்ட் டிரைவ் ஸோ அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் பை ஆர் டூ அன்னோன் கெப்பாஸ் இண்டக்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் சி டூ So here we R1, R4, R1, R4, R4, C2 வந்து நோன் வேல்யூ ஸோ எல்எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் ஆர் டூ நோன் வேல்யூ ஆர்எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இன் திஸ் வே யூ கேன் ஃபைண்ட் தி இண்டக் அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் தி காயில் யூஸிங் திஸ் மேக்ஸ்வெல்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிரிட்ஜ் தேங்க்யூ